我们刚刚后来发现一件奇怪的事情，我们两个人总共的消费金额加起来是五万多，但是我们最后退税的金额，他只退了我们。这家的好好吃，好吃啊！你有吃过这么好吃的草莓大福吗？你好软，好 Q 哦！哎呦！哈喽，大家好，欢迎回到欧米干什么？在南坡 City 购物完，我们就准备前往今晚住宿的 Airbnb 喽。看到松本清哎、欸，这边松本清好多家，这边过马路要按几多多吗？没有东西可以按。他说那边过去又是五五一，这么近哦、喔。哎、欸，对耶，五五一到了。喜欢日本旅游 vlog 的朋友，不要忘记订阅，开启小铃铛，才会收到上片通知哦、喔。那就跟我们一起看看吧 ，Go Go！ Airbnb 的位置距离南波站徒步五分钟。地理位置、生活机能相当不错。房间在爬庆狗小刚住店的楼上。说到爬庆狗，就想到李敏镐之前演的韩剧《爬庆狗》，内容是在说日本目前百分之九十的小刚住店都是由韩国黑道经营，其中有着复杂的移民背景与如何生存下去的辛酸血泪，是一部基于真实历史翻拍的韩剧哦。我们住在这个。博清哥店的楼上，这个博清哥也太酷了吧！它有跟赌博模式录联名哎。哦，是这样子啊。我们我们现在真的是手不够用，真希望啊、呃、再多两只手出来。好，还要爬楼梯啊 ？Yes， let's go。啊，手不够用啊，好累呀、啊。我这个二十八寸的好累啊！突然发现我们的房东也是韩国人，会不会其实这整栋都是由黑道把持的黑色产业呢？这样我们最后一定要把踢下去，好累啊！哦，不错呢。然后嘞，一样是密码盒啊。本来以为在爬庆狗店楼上出入人员较复杂，晚上会很吵，结果晚上睡觉的时候意外的安静哦。来，请进，请进。哇！ OK， 那这个就是我们要多少？六天五夜的家了。是的。然后没有任何奇怪的味道，没有，也没有过重的香薰，烟味什么东西都没有。这边最臭大概就是我脚的味道了。嘿嘿。来，我们来看一下外面，外面好像是个停车场。是个停车场，没有错。对，我刚刚经过的时候看到有两个八九妹在那边蹲着抽烟，你们看。为什么他们的八九妹长得都那么漂亮？奇怪的。然后我们来看一下，这是里面的那个浴霸。哎，你看它的热水壶怎么这么小？好可爱，可爱热水器。哎呦 ，OK， very good。然后我们浴室看一下，这个浴缸哦，大一点。我记得我们之前去那个奈良更小，非常的日本的浴室。里里面有备品哎，牙刷、牙膏，然后洗发、沐浴、洗手。我跟你讲，这个算大哦，你知道为什么吗？因为你看它这个水箱上面起码没有长水龙头哦，有些更可能再把水龙头再长在上面哇，那个就真的是没有位置。日本真的什么东西都好小，你看这个垃圾桶，擦屁股擦两次，这个卫生纸桶都满了。那边还有两个空间，那边看起来应该是放被子的吧？我来看一下，这边里面是不是会住什么哆啦 A 梦之类的？哦，哎，你看它这边是那个冷气的管线，然后加衣柜。他把冷气的管线藏在这边，然后里面有一颗那个，那是真烟器啊。这可能是他们的消防法规，因为他这边也用门隔起来，门隔起来就算是一个空间了。那个地方还需要有一个真烟器，我猜应该是这样。然后我们房间就开箱到这边，对，先休息一下。然后我觉得那个大小还可以，我们等下把那个椅子收进去，我觉得我们的行李箱都打开，把行李箱打开，我们整理一下，然后我们等一下再出去吃东西。我们刚刚后来发现一件奇怪的事情。我们刚刚防水衣买了两万二，然后水罐是四千五，然后一个手套五千，这样子总计是三万二。然后这是第一笔，然后我们的第二笔是两万两千五百的防水衣，但是我们最后退税的金额，它只退了我们两千四百八十四，就是我们两个人总共的消费金额加起来是五万多，然后退八趴，感觉这个。这个明细有点对不上，所以决定把东西再拿回去，再来仔细的问问看。我们把购买的商品与明细拿回南博 City 的退税柜台。
请刚刚服务我们的店员重新核对。经过检查后，店员表示是计算错误的疏失，感到非常抱歉。接着回收明细与现金，然后重新过卡，再打出正确的明细，最后终于退还正确金额给我们。整个过程非常的快速，也很感谢店员的帮忙，体验真的很不错哦。四九九零零才是我们税前的价。对对对对对，反正他最后帮我们更正了这个金额。嗯。OK， 那我们支线任务结束。好，准备去吃东西了。我们现在来这个高岛屋的地下一楼，然后我们来找甜点。客人有推荐一个好吃的草莓大福，来日本就是要吃草莓大福。哦，这边甜点都好漂亮哦。这个是称重量卖的吧？这是巧克力吗？对。對哦，我跟你讲，称重量的巧克力感觉很可怕。你先尝。哦，有人在排队呢。Hello， 哎，李叔安，一级，李叔安，五五零。一心堂的包装非常仔细哦，会询问顾客什么时候要吃。如果没有要马上吃，还会提供保冷剂哦，非常的贴心。好漂亮哦！哎，这个地方有椅子哦，但是它很多地方的椅子都是说不能吃东西的。这个便当一个这样多少钱？八百二十一块。这好漂亮，这好几个，这感觉就是很适合拿来在新干线上面吃。哦、这里就是专门给要搭火车的人摆上去吃的。哇，这个便当好漂亮哦，因为这边是车站嘛，对不对？所以这边就是卖给那些可能下班的，然后回家就可以打开来吃了。所以它有很多那种便当菜的感觉。看它那个便当那么丰盛，一个才一零八零，跟我们中午吃的一样。它这个有肉有菜耶，我那个中午只有咖喱酱跟白饭。它是不是棉袄的食物？哦，应该是哦，好想买哦，好想买这个，这个我们两个人吃，搞不好还吃不完。那我们就出发前往道敦窟。我们晚餐订了一个吃到饱啊，寿喜烧吃到饱。好，走，出发，出发。哦，大国药妆，大国药妆也是大家很爱去的。这个在干嘛？哎，这是那个老爷爷蛋糕吗？海报。好，我们来试试看刚刚买的那个王样的草莓大福。对，然后它这个有有效期限哦，像我们刚刚买，它就说直到明天。合理的啊。对啊，因为大福皮这种东西放久会越放越。当然是趁新鲜吃，就连买一个他都会给你。哇！然后给你一个纸袋，仪式感。哇，真的。然后我们买这个，一个是五百五，这样。它里面还有一层那个是炼乳嘛，对不对？感觉是，他就把它压在底部这边，来咬一口看看里面长什么样。哦，它里面是什么？嗯、好好吃哦！真的假的？好好吃。好好吃哦！真的假的啦？真的啦。我跟你讲哦，他那边哦，刚刚剩两三个哦，好，我不要带回去买。但是草莓怎么那么 juicy 啊？开玩笑。草莓又很甜。真的假的？嗯，很、嗯、好吃哦。留一点，留一点，一半的，一半的。那炼乳是不是最快啊？应该是哦。是鲜奶油。哦，是鲜奶油。还是他们汉字的炼乳，这些鲜奶油的意思。哎，我觉得这个很棒。因为它里面没有包红豆，我没有很喜欢吃包红豆的。哦、oh. ，它就是整个直接包草莓。哇，你看好好吃哦！来来来，换你换你。所以他们的炼乳是鲜奶油的意思吗？不知道，不太懂。好吃哦。嗯。你有吃过这么好吃的草莓豆腐吗？你好软好 Q 哦。对啊，然后草莓也很软。它外面还有一层薄薄的糖粉。那应该不是糖粉，那应该就是粉。你有咬到它那个捏起来的啾啾的地方吗？我其实吃不太到什么厚皮的口感，我觉得整口下去都好软。哎、欸，整口下去的口感都很棒。对，好吃，一颗五百五十日币，不便宜啦。这我觉得很好吃，很好吃。我觉得有这个价值。对对对对，这个草莓蛋糕是好吃的。好，走。好，继续逛。来到道路上了。我在这边一直闻到那个。好，螃蟹吗？对。就是那个甲壳素的味道，这个螃蟹的味道好重哦。它是不是在碰瓷啊？嘿嘿。啊，不过它不像那一种泰国的那种
cosplay 乞丐有没有？对，他那个给人家感觉舒服多了。这个是蛋糕上面放着章鱼烧，这边扭蛋都跟台湾不一样，很有趣。人感觉都是他们自己的特产。有些很奇怪的东西。你看这边有这个尾尾鱼罐头，太好笑了。哎，这个很适合拿来人家有那种玩公仔的，有没有？就给他搭场景啊！你看有这个中华料理桌，还有吃把费的。好，三点五十片。这个现在可以叫得出名字的人已经很少了。于二零一一年在大阪发迹的半熟芝士塔甜点品牌 Pablo， 在新一新天地 A 八馆也有分店哦。经典原味芝士塔是不可错过的招牌名物哦。好，然后我们刚刚经过了一间也是很多人介绍的，它是卖芝士塔的店，然后我们买的是它的布雷口味。这一个是三百二十块，感觉很好吃。然后它的招牌是一个大大的塔，但是我们应该吃不完，所以我们就想，我们买这个小的来试试看。然后它还热热的，很烫，我刚刚拿起来，闻起来真是不雷味，来试试看。它上面那层就是它的焦糖，脆脆的吗？有脆脆，然后咬下去就是它的脆实馅。它的芝士是属于重乳酪的感觉，还不错，蛮好吃。看起来很像蛋挞，比我想的酸呢、欸，还蛮酸的、欸，还可以。以男生来讲，我觉得普通。Hello， 大家，我们现在来东本清，我们要买一些这几天的常备药，还有日常用品，像什么足贴啊、眼膜那些。然后再买个晕车药，因为我们明天要去环球。我们先看晕车药吧。哦，松本清里面好舒服哦。嗯哼，好，好第一个大神啊，眼睛眼睛。刚 pass 啊，最下面呢？哎呀哎呀，先买小盒的就好了。对啊，买这几天用的。哦，修足时间是不是？对对对，这个看起来就是最经典的。对，我要买这个。嗯，这个是我的护唇膏，但唇唇超干的。再来吃晚餐，那、啊这个是我们在网上预定的一间寿喜烧，吃到饱。它叫做 Nico Nico， 好喝锅，它在道敦窟这边。评价,评价不知道，看起来是不错了。反正今天就是一个想要吃烧肉的心情。怎么看起来不不狼？嗯、哦，小包厢，不错哦。位于道顿库的呵呵锅提供黑毛和牛、国产牛、国产猪，吃到饱。有以上三种价位可以选择哦，可以选择涮涮锅或寿喜烧，还有各种料理可以搭配，像是饭团、沙拉、炸物等等。采用扫码点餐，送餐速度非常快哦，座位空间很大，整体用餐体验很不错，我们相当推荐哦。哇，你看它这个肉，这个应该是基本盘吗？我们这次选的吃法是寿喜烧，会有店员开锅与白盘，看起来真的是赏心悦目啊！第二轮后就要靠自己啦。嗯嗯接下来我们就是吃第一间分成间了。对，这个是什么牛？吃我都不知道。哎，你看啊，他们最漂亮就是这个饭，为什么这个饭都可以这么漂亮？他们日本好会煮饭。你看这个饭，晶莹剔透，好会煮。你有没有加那个柚子胡椒？真的，很很赞耶。口味，嗯，就是咸咸的胡椒味，但是它有一个柚子皮的香气，就很解腻
我觉得它还不错的，就是你需要什么调味料干嘛的，都可以从机器里面直接点，就不用起来啊。生蛋牛肉，生的、啊，嗯，日本的生食我还蛮能相信的，都想点来试试看。我们看起来很漂亮的，嗯，这个调味好吃，它这里面有像麻油，甜甜的那种麻油香。它、啊、牛味重吗？完全没有牛味。我来吃一条这个看看，加个洋葱一起吃。你可以直接吃牛肉也不会挂。我干。你不喜欢？吃不到牛肉香气是吗？它是需要有那个梅纳反应才会香吗？然后这个冰淇淋，冰淇淋也蛮好吃的，蛮扎实的。然后口味就浓淡刚好。那我们吃完出来啊，我们这点的就是黑毛和你的吃到吧。部位的话，一般就是你的瘦肉、鲜肉，还有一个牛味附近。但是因为它会加蛋，所以吃起来也蛮滑蛮嫩的，我觉得还 OK。然后位置很大很舒服，然后店员动作都很快，都会讲英文，还不错，可以推荐，赞、嗯。这个应该是塞到前面是不是啊 ？Go to play， 呀，好，用力，然后，好，我把它塞到前面，好 ，OK， 打那个饼干上面的那几个小东西吧，帮你射它，你看射它什么东西？哎哎，其实还蛮有力的，对不对？哦，如果你要打那种大的话，那你要连续打很多发。哎，你有一个安慰奖，来看你多会。哎、欸，掉了，三十分没有掉下来。三个，当过兵的男人，<笑>我是手拿过枪的、啊。这个是干嘛的？去射箭场玩啊。他叫你去另外一个地方玩啊。不是你那个枪不是这样拿吗？嗯，所以你是这样子啊。然后枪托要抵在这边，因为你枪托这样抵着，对不对？他前面不是有准星吗？嗯，用你的眼睛，用你的右眼去对准星。我觉得玩那个就很好玩。因为他会帮你摇铃铛，你会真的感觉你好像干了什么大事一样。<笑>我跟你讲，他们为什么这样摇，就是有人喜欢呢、啊，我还蛮爱的。<笑>我觉得我很有用哎。<笑>好 ，OK， 好，来这个枪托，来你两只手的手肘靠着，这样子，好，准心对这边。怎么都没打到？太远吗？差蛮多的。来来来，换我试试看，来来来来。你也没有打到、啊，嗯，来试试看，试试看，盯着有没有哈？然后准心连成一条线，没有吗？<笑>没有，很远吗？嗯，头要往下弯下来。骗你呢，真的可以，真的就是这样子哦、喔，好笨哦、喔！哎、欸，我有这样你说的做了、喔。好了，我有空再教你啦。就这个学费很贵贵耶。来喝一下我们刚刚投的玉米浓汤。我们后来发现，就是很多台的贩卖机价钱都不一样。这个很良心，这个卖一百二。好暖哦、喔。它就是麦当劳的玉米浓汤，然后再甜一点。不错哦、喔。那我们就休息到早睡觉。我们明天要六点多就要起来了，明天要去玩球。那明天见，拜拜。我们的大阪之旅第一天就到这边结束啦。喜欢日本旅游 vlog 的朋友，不要忘记按赞、订阅、分享、开启小铃铛。那我们下次见喽，拜拜。